。好了，这套黑釉茶具真漂亮。有些年头了，你的眼光真不错。可能是受了外公的熏陶吧，从小就很喜欢手工艺术品。年轻人的气质，家庭教养最能体现出来了。你的家人一定都是通情达理的，他们怎么看待你和于植的婚事不会觉得于植心情不安定，给不了你安全感吧？第一次见到于植的时候，确实给了我一种吊儿郎当的印象。但是相处之后，才发现真实的他，是个负责任、很重感情的人。这些。我都会和家人说，让他们放心。这样就好，你能看到于植的长处，说明你对于植是有感情的。你是一个很好的姑娘，你到了定制组啊，那些老师傅们都被你记得斗志昂扬的。<笑>你们的作品我看了，很好，我很重视。不过在定制组的发展上，我可能要跟你说一声抱歉哦。董事长，你不是答应保留定制组吗？传统手工艺不是靠几个人的努力就能解决的问题。定制组一直没有业绩，它没有生产和销售的配套，它必须要挂靠在另一个部门来解决这些问题。挂靠到其他部门，比如说镶嵌组，或者是塑金组。你们定制组是挂靠在镶嵌组还是在塑金组？对你们来讲是个艰难的选择。跟谁合作，怎么挂靠，你心里要有杆秤哦。董事长，可以让我考虑一下再回复您吗？当然可以，你回去跟师傅们商量一下，再告诉我。嗯。没想到，定制组还是避免不了部门斗争。选素金组帮助表姨，还是选镶嵌组帮助于植？但是他们的关系，我选谁都会伤害到另一个。高杰，穆总，来，跟我来。董事长跟你说了吗？啊，定制组挂靠的事情。哦，说了。那你有没有跟董事长说要挂靠做苏金组啊？放心，不管董事长现在是什么态度，他一定会答应的。我们两个要赶紧商量一下，万一商倩组那边有什么行动，我们应该怎么对策？表姨，我还没有跟董事长说，我还在想，我都忘了。你跟于志已经订了婚，他现在是你心里最重要的人。我这个表姨，说什么也不重要。表姨。你和于植都是我最在意的人。事发突然，我不知道该怎么选。定制组挂靠苏青组，不是因为我是你的表姨，我急需你的帮助。你要从客观理智的角度想，定制组和苏青组，他们两个业务对口，只有你到我这儿来，你才能够有长远的发展。定制组的归属，是一件大事，不是我一个人能决定的。所以，我还是要问问老师傅们的意见。抱歉，表姨。小杰，不管你做什么样的决定，我都要告诉你，事业是女人最大的保障。你不要感情用事，失去理智，尤其是你的家庭。
董事长那边也未必能够答应。好了，你自己好好的想想吧。哎，真没看出来，小于总竟然会突然跟高杰求婚。对呀、啊，完全没有。而且前些时间，他不是还和高总一起接受采访？更神奇的是，我们这里啊，居然有一位深藏不露的好闺蜜。谁呀、啊？品珍。嗯，你是不是之前就早就知道了？真不够意思，又不跟我们透露一下。对呀、啊哎，没有啦，我真不知道求婚的事情，这件事连高杰自己都不知道呢。什么？哎呀，大家最近盛典都忙坏了吧？肯定没有时间保养皮肤。我这儿有款面膜呀、啊，特别好用，独有配方。哎，大家都试试啊！我要，我要，我要！这个啊，勉强没有，所有啊啊，独有配方，来，大家都试试。还有一个，哎，给你给我来个补水的。嗯不知道，你不知道，都把整个年度盛典搅得天翻地覆。你要提前知道，那还得了？我要提前知道，肯定得给叶总监通风报信呀！你看看，之前一直捧高踩低，这下是不是特别后悔踩反了呀？我这个人，一直都是秉公办事，我对谁，都是一视同仁的。嗯、呃，鉴于高杰这次在瑞华置业上的出色表现，我以后呢，肯定会对他多多提携。这样啊，以后还指不定谁提携谁呢。年度盛典的合同已经堆得很高了，你们还有空闲时间聊天啊？陈品珍，啊，你负责这段时间彗星系列的宣传文案，公众号上每天都要针对不同的首饰更新宣传文稿，提前一天交给我审核。哦，官网上的文案也要修改了，每一款都要有专门的介绍页。每一款还有。给公司的宣传部那边提供一篇彗星系列在年度盛典上惊艳亮相的稿子，和镶嵌组超额完成任务的简报。下次例会前交给我。可是我还不快去。哦找我有事吗？以后彗星系列的工作，你跟我直接对接。于直负责海外购销合同的开拓。把于直调开，可以减少我们见面的机会。是你的意思还是他的意思？于公于私，这对大家都好。于直已经跟你说的很清楚了。慧慧，你放弃吧。不可能，我绝不会轻易认输。还有你，最该回避见面的不应该是我们俩吗？请于总出去，我要工作了。我知道你想让我忘记那天晚上的事情，但是逃避不是解决事情的方法。我们不能当做什么事情都没有发生，所以从今天开始，我会追求你，让你心甘情愿的和我在一起。你疯了吗，于毅？你居然对我说这种话！你不是死缠烂打的人啊！理性和利益不是你最看重的东西吗？请你别来纠缠我，不然我们就做敌人吧。原来你是这么看我的，我尊重你，你放心吧，我不会做伤害你的事。我只是想遵从内心的想法，执着的去爱一回。就算付出没有回报，也无怨无悔。于毅，从今以后我们还和以前一样，是朋友，是工作关系。你
你不用担心，这会影响到我们的相处。我还是会在你身边，帮你解决一切的烦恼，尤其是在瑞华。你只要负责安心的设计，我保证，慧心会是全公司的重中之重。雨夜，你真的愿意帮我吗？只要你开口。高杰现在风头正劲，所有人都等着看我的笑话。如果我的彗星系列不能尽早面试，抢占先机，我很有可能被高杰彻底踩在脚底下。雨夜，你能帮我加开一条生产线吗？现在董事长和于之都偏向高杰，能帮我的人，只有你。我会想办法说服董事长。放心吧，雨夜，谢谢你、啊。哎，小高，小高，你回来了。公公司公司怎么说啊？小高回来不是很高兴，看来我们没戏了，肯定被拆车了。会议宣布我们定制组。留下来了啊！哎呦，太好了！那你卖什么关子？我们三条老命都给你，给他给他急死了！劳苦功高，劳苦功高。哎呀，又办起来了！我跟你说，公司当然不能裁撤咱们了，而且咱们定制组还得大力发展。是是。我们定制组一定会发展的越来越好的。好，好，好，好，好。郑师傅，啊，你这是干什么？我我赶快整理订单呐！啊，我我我我把这订单都整理出来以后，跑去找苏金组去借批材料。哎，小高啊，我们不仅要跟他们借材料，还要跟他们借工艺师。那个苏金组比较好沟通。哎。我回来了，回来了。嗯，在看什么呢？随便看一看。哎，对了，嗯，等你们订阅组报告到我们相片组之后，你的工位就放在我外面，我一抬头就可以看见，好不好？定制组挂靠的事情。我还没想好。你不选你未来的老公，你还选我的敌人啊？嗯、我哥今天去工厂了，我带他出去。我今天叫你们过来，是想跟你们商量一下定制组挂靠的事情。我想听听你们的意见，听听定制组的意见。董事长，定制组和素金组靠得更近一些。对于定制组，我想我可以提供更多的资源。定制组之前要被裁撤，并不是因为资源匮乏。如果把定制组跟素金组，合并的话，看似在齐头并进、资源共享，实则是在影响定制组的创新性和独立性。而且之前我们两个团队就彼此合作过，所以对对方都非常了解，合作起来也没有什么太大难度，磨合期较短，有利于我们的发展
我在这里可以替我哥先表个态：如果定制组挂靠的我们镶嵌组，我们会用全部的资源去支持他。当然了，如果考虑到私人的感情，那如果高杰愿意选择镶嵌组，我也只能忍痛割爱了。高杰，你的意见呢？我跟定制组的师傅们商量过了，大家一致决定选择挂靠素金组。好，你选择的理由是？因为呀、啊，咱们定制组啊的这个产品呢、啊，是中国古风，跟这个素金组他们的产品呢、啊、有些同源性，所以从实际的情况出发，我尊重师傅们的决定。果然呀，大家都是做大事情的人。定制组有技艺精湛的老师傅，又有才华出众的新晋设计师，现在。来到我们素金组，算是为我们如虎添翼，也为我们素金组增加了一个强将。我们欢迎这支。好，我们尊重定制组的选择。行了，你们都回去吧，回去讨论一下两个部门怎么整合的协议。哎，于直，你等一下，我有话跟你说。小杰，你想通了就好了，毕竟我们才是真正的一家人嘛。其实，我只是站在工作的立场上，选择了和定制组业务更加契合的部门，并不是为了私人感情。好，好，好，反正啊，你心里有杆秤，你自己会衡量。不过，表姨想再跟你唠叨一句，你跟于志的事情还是要早点了断。于家的人。可不是你想象那么简单啊！我是不希望你陷得太深了，只是愿你啊早点迷途知返，知道吗？表姨，感情和工作是两回事。知道了，好了，好。哎，我呀，还有个客户要去见，那个挂靠的流程我已经做好了，一会儿让人发给你啊。怎么了？失望了？怎么会？嗯，公式就是公式，这是大家商量出来的结果，我肯定尊重。你从感情上主观的认为高杰会选择你，可是高杰自己都说了，抛开个人因素，他觉得素金组更适合他们。你客观的分析一下定制组的情况，你就会觉得这个答案非常明显。从工艺流程，到销售渠道，再到客户群体，素金组更合适定制组。你认识郑师傅他们，他们需要什么，你应该非常明白。要不说我们家高杰优秀嘛，大公无私，谁都想要。高杰的选择让我非常惊喜，你也很聪明，眼光不错。什么时候让我正式的见一下我的孙媳妇儿？是以家长的身份，不是以董事长的身份。好，我尽快安排。嗯、呃，董事长，我那边还有个会，我先走了。嗯，走吧。
，你是不是故意的啊？你不知道我跟穆子云的关系吗？我知道。你知道为什么要跟他合作？不是因为想跟他合作。这事儿你干的真漂亮，连奶奶都夸你做事沉稳，滴水不漏，真是干大事儿。你不要这么想我，从我个人的角度，我当然毫不迟疑的选择你。但定制组不止我一个人，师傅们都更倾向和素金组合作。高姐，你完全不知道我生气的点在哪儿。我知道，我把定制组的需求放在第一位，在你看来很不像话，但我不认为这个决定是错的呀。你不知道。你说的这些道理完全没有错，你是说话的时机不对，你知道吗？时机？你大可以之前就告诉我你的选择，我就这么不值得被你信任吗？我当然信你了。那你信我为什么不提前告诉我？你想选择素金组你就去啊，我难道不支持你吗？你心里知道啊。高姐，我们是不是说好我们之间不再有？你这么快就忘了？还是说你认为我会不听你的解释，非要你让你来相欠组，不顾全定制组的大局吗？我就这么在你心里就这么武断吗？对不起啊，选素金组已经让你这么生气。如果你知道穆子云是我表姨，你会怎么看我？我到底该怎么办？这个秘密还能瞒下去吗？增加生产线不是一句话的事儿。增加生产线之后，你的订单有没有持续力？没有订单了，生产线闲置下来，你又该怎么办？这些都得想清楚。我还是希望能看到一份可行性的报告。先放一放吧，啊？奶奶，你让我们通过年度盛奖来拿订单，可如今会心的订单太多了。工厂的效率有限，如果导致工期延后的话，对我们的信誉非常不利。你让工厂再安排一下，根据交货期的前后筹划一下，加几个班。已经努力的筹划了，可工厂的回馈是还得延误两个月。玉意，你没听懂我刚才话的意思吗？增加生产线就必须有订单，还要投入新的工人，你想？投入新的工人，你要培训，要磨合，要技术支撑。如果你订单交完了，产能闲置了，你那些生产线又该怎么办呢？企业管理是很严谨的事情，不能一碰到问题就用这种激进的办法去解决。有上进心是好事儿，我也在栽培你。可是通过这件事儿，我始终觉得你缺少企业领头人重要的能力和看向未来的眼光。奶奶说的是。你还年轻，不用着急。你在瑞华的成绩那是有目共睹的，但是呢，你不要有太大的压力啊，更不要因为什么人说了一句话就没了分寸。回去告诉高慧，高慧很热心，她的慧心系列这很好，她的工作也很有干劲。可是年轻人要稳，一步一个脚印。喂，一个人在这干嘛？赶快回家去，我要关门了
。我问你啊，我为什么一遇到他之后，我就方寸大乱？就好像把什么责任啊都抛到脑后了。哪个人？又是高杰吧？这次他不会又惹什么事儿了吧？不说话，就是我猜对了。于直啊，以前的你可洒脱得很啊！自从认识了高杰，就患得患失。这就是爱情啊，困扰人们千百年的终极难题。爱情真的很奇妙，就好像，好像你整个人都不受自己控制。他开心，你就开心；他难过，你就心痛；他有梦想，你就想帮他实现；他犯错误时，他犯错误时，你就忍不住心软要原谅。事情发生的时候，我真的很生气，我都快要气炸了。可是看到他怯怯的躲在你身后，用软软的声音跟你道歉，你却有再多的火，你都发不出来。我明白，从工作上来讲，他选择木子云的素金组是对他的工作有帮助。可是他又不是不知道我跟木子云的关系，他就那样当着大家的面，连商量的余地都不给，直接就说出了结果。你说他把我放在什么位置啊？从旁观者的角度。你俩的选择都有道理，真是清官难断家务事啊！我可不方便给你答案。走，兄弟，我带你去找个解忧大师。找谁啊？杜康你没事吧？怎么喝那么多酒呢？啊！刚碰我醉了。你不要生我的气了，好不好？周姐，我真的，我不知道你每天在想些什么，我也琢磨不透。我给你看样东西啊！我为我们两个人专门设计了结婚对戒，用了生命树作为原型。希望我们的爱情可以像生命树一样生根发芽，枝繁叶茂。好话谁都会说。Believe 相信彼此，相信爱。
。穆总，你好。哼、嗯，这么着急啊？都要见家长了。年轻人做事还真是冲动啊。表姐，你真的想清楚了吗？怎么，穆总对我的婚事不满意吗？是奶奶要找他吃饭，要找他单独聊聊，怎么穆总也在啊？不去上班啊？子云啊，子云啊，于直和高杰来了呢啊，你们来啦，正好我菜也快烧好了，就差一个汤了。子云，去把筷子放一下啊，我这就去。走吧，来，高杰，吃菜啊，吃点青菜，谢谢。高杰，你家里的事儿，于志跟我简单的说了一下。你一个女孩子在外面打工不容易，跟于志结婚以后，我就把你当亲孙女儿看了。他要有什么地方欺负你，你告诉我，奶奶给你做主。奶奶，最近年终盛典也忙完了，这段时间，我想把我们两个终身大事定一定。我想给高杰一个盛大的订婚典礼。嗯，订婚？呃，不用，就简单一点就好。嗯，那怎么行？高杰呀、啊，你跟家里人商量一下，看看有什么要求尽管提出来，我们不会轻慢女方的。哦，对，奶奶，日子都想好了，就在瑞华四十周年庆怎么样？双喜临门，很好啊。哦，对了，这个订婚典礼的话，还有很多事儿要办哈。你们年轻人很忙的，这件事儿，紫云啊，嗯，你就来操办一下吧。啊，一定要办得风风光光的。我，是啊，你是于直的母亲，高杰以后也会进素金组的，你办这件事儿。非常的合适，嗯，是啊。其实办这件事情，我是有责任的。但是，订婚礼这么大的事情，这是两家人的事情。到时候，你们家的亲戚也得过来应付我们这边的亲戚。高姐，你想清楚了吗？不是，穆总，我是真心喜欢于直，希望可以顺利嫁给他。订婚礼上具体的操作，我知道会有很多麻烦。拜托，您能帮我们度过这些难关，成全我和于志的感情。你们现在这些年轻人，反正自己已经做好了决定了，那我们做长辈的，也就只能全心的祝福你们。你放心，既然妈已经说了，我自然会好好的去操办。行了，都快成一家人了，来，干杯！于总，这是我刚为你泡的蓝山。你要是喜欢喝这款咖啡豆啊，我以后可以每天帮你现冲。谢谢，我对喝咖啡没什么讲究，以后不用麻烦。这么好啊，还有手冲咖啡喝。既然于总不感兴趣，那就给我了，谢谢。麻烦帮我再冲一杯。好呀，稍等。双份奶，不加糖，你的最爱。谢了
。不过人的习惯和口味是会变的，就像你，我也不记得你爱喝黑咖啡。你生气了？我生什么气？别的女人离我太近。心跟我有什么关系？只要你不要因私废公，你想当慧心就行。还有事吗？关于生产线的事，我不会放弃的，一定会想到办法。子云来操办我的订婚礼呢？你换我，换我哥，换谁都行啊！作战。玉芝啊，那件事儿这么多年了，你怎么还忘不掉呢？你也都快是成家立业的人了，日子要往前看。奶奶希望你放下心结。一家人和和睦睦的，不是很好吗？我怎么忘了？我妈是怎么死的？我是怎么被赶出这个家的？我这辈子都忘不了。你以为她能忘吗？她就真能把我当儿子看，把高杰当儿媳妇看吗？奶奶，你知道，如果有一天我跟她母慈子孝，那只能是装的